ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അർദ്ധ സമയം ഹരിത സമയമായിട്ട് നടക്കുന്നത് അതായത് പൂർണ്ണമായും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള അർത്ഥച്ചമയമാണ് അർത്ഥച്ചമയവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളും ഇപ്പോൾ എത്ര ജനസാഗരം കൊണ്ട് ആറാടുന്ന ഒരു ദിവസങ്ങളാണ് അറിയാമല്ലോ ഈ പ്രാവശ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്ന പത്മശ്രീ മമ്മൂട്ടി ഇവരുടെ പ്രസൻസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞായറാഴ്ച എന്ന അവധി ദിനം കൂടിയാണെന്ന് ആളെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൻ ജനാവലി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ പ്രസക്തിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർദ്ധിക്കുന്നു അത് ഇത്രയും ജനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇല്ലാതെ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളില്ലാതെ ഉള്ളൊരു ഓണം അതാ അത്തസമയം ഓണാഘോഷങ്ങളും അങ്ങനെ ആവാനാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ്വീറ്റ് മിഷൻ ഹരിത കേരള മിഷൻ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ എല്ലാ നമ്മുടെ നഗരത്തിൻ്റെ എല്ലാ പൊതുവിടങ്ങളിലും ചുമരുകളിൽ ആർ ബി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സഹകരണത്തോടെ ശുദ്ധ സന്ദേശങ്ങളും അതിനെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ഇവിടെ വരകളും ഏതാണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിന് പുറമേ നമ്മൾ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അന്നേ ദിവസം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ജൈവ മാലിന്യങ്ങളും അജൈവ മാലിന്യങ്ങളും അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസഷൻ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ നഗരസഭയുടെ തുമ്പു മൊഴിയിൽ ശേഖരിച്ച് അവിടെ തന്നെ വളമാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അജൈവ മാലിന്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അജൈവ മാ ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം കുറയും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടികളുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടികളുണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ ഇല പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി ഡിസ്പോസിബിൾ ഒഴിവാക്കി എല്ലാം പ്ലേറ്റിലാക്കി പ്ലേറ്റിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇത്തരം ഡിസ്പോസിബിളുകൾ ഒഴിവാകുന്നു ഇല ഇല ബയോ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇലയും ഒഴിവാക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു പ്ലസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാലിന്യത്തിൻ്റെ അളവ് പ്ലേറ്റിൽ അവ വീണ്ടും കുറയും പറയും അങ്ങനെ ആ കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ബയോ മാലിന്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അപ്പം തന്നെ തുമ്പൂർ മൂലിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിലും അവിടെ നമ്മൾ ഇനോക്കലും ഒക്കെ ചേർത്ത് അത് ജൈവമാലിന്യമാക്കി ജൈവമാലിന്യത്തിൻ്റെ വളമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയിലേക്ക് കിടക്കും ഏകദേശം പത്തയ്യായിരം പേർക്ക് നാളത്തെ ഭക്ഷണമുണ്ട് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് സ്റ്റീൽ ട്രേറ്റ് ആ ഇതിലും പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അര ലിറ്ററിൻ്റെ മേളിൽ കാര്യത്തിലുള്ള ബ്രാൻഡഡ് പ്രോട്ടീസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മേലിൽ ഉള്ള ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഭിത്തികളിലും അതുപോലെ തന്നെ പല പല സന്ദേശ സന്ദേശങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരു ടാബ്ലോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഘോഷയാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ മുമ്പ് ടൗൺ മൊത്തം പോകുന്ന വഴിയും കംപ്ലീറ്റ് വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കും ഏഴ് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഏതായാലും എട്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ അതിനുശേഷം ഈ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി തൊഴിലാളിയും വെച്ചിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന വഴികളിലൂടെയുള്ള വേസ്റ്റുകളൊക്കെ അപ്പം തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൂടാതെ ഒരു എട്ട് ഓട്ടോസുകളിലായിട്ട് തൊഴിലാളിയെ വെച്ചിട്ട് കുടിവെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ സോഡ ഇവരെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചാക്ക് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊക്കെ കിട്ടുന്ന കാര്യം അതിനകത്ത് തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കാരണം ചൂടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് ചെലവ് കൂടുതൽ ഇന്ത്യ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സംവിധാനം നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ നമ്മൾ ആർ എൽ വി കോളേജിലെ കുട്ടികൾ ശുചിത്വ മിഷനുകളുടെയൊക്കെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ഹരിത കേരള മിഷനുകളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ മതിലുകൾ അത് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് മനോഹരമാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഇത് ആ ഒരു സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇപ്പം എഴുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോയ്സ് ഹൈ സ്കൂളിൻ
അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നമുക്ക് അതിനുള്ള അതിനുള്ള പ്രചരണം നടത്തും നമ്മൾ ഈ ആർ ബി കോളേജിലെ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മതിലുകളിലെല്ലാം ഈ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോളും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അതിനെ നിരോധിച്ചതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ കടകളിലും നമ്മൾ നോട്ടീസ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുന്നതും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും പറ്റിയുള്ള അവബോധം എല്ലാം നമ്മൾ അഞ്ച് ആറ് സ്കോളുകളായിട്ട് ഇറങ്ങി ഹരിതകർമ്മ സേന നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഹരിതകർമ്മ സേന അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള ബോധവൽക്കരണം നടത്തും കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി ഈ ഈ ഒരു സ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഹരിത പ്രോട്ടോക്കോളിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഉള്ള അനൗൺസ്മെൻറ്റ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് അത് ഈ അത്ര ചമയം തീരുന്ന അന്ന് വരെ ആ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നടത്തി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ പതാക കൈമാറ്റത്തിൽ കൊച്ചി രാജകുടുംബത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നാളത്തെ അധമയം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴാമത്തെ അധമയമാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴാമത്തെ ഓണക്കാലമാണ് ഈ വരുന്നത് ചരിത്ര രേഖകൾ പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് അഞ്ചല്ല അത് പറയാനൊരു നല്ല വേദിയായി എന്ന് കണക്കാക്കുന്നു ഏതായാലും ഈ വരുന്ന ഓണക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം പോയാലട്ടെ നല്ലൊരു ഓണം ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർക്ക് ഈ ചടങ്ങ് ധന്യമാക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള 
നമ്മുടെ നിയമ വ്യവസായ കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി രാജീവ് അവർഗ് ഈ വേദി സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ള പത്മശ്രീ മമ്മൂട്ടി അവർഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന എം പി മാർ എം എൽ എ മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ ബാബു അവർഗ് എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിജയമായ നമസ്കാരം ഓണാഘോഷത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ചിങ്ങ മാസത്തിലെ അത്തം നാളെയാണ് അത്തം ഘോഷയാത്ര നടക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഘോഷ ഓണാഘോഷത്തിന് തുടക്കം കൂടിയാണ് ഈ സാംസ്കാരികോത്സവം അത്തം നാളിൽ കൊച്ചി രാജാവ് സർവാഭരണ വിഭൂഷിതനായി സൈന്യ സമേതനായി പ്രജകളെ കാണാൻ തൃപ്പൂണിത്തുറയുടെ വീഥികളിൽ കൂടി നടത്തിയിരുന്ന ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ തിരുപ്പച്ചി സംയോജനത്തോടെ രാജകീയ അത്തച്ചമയം നിർത്തിയെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഓണം സംസ്ഥാന ഉത്സവമായി മാറിയതോടെ അത്തച്ചമയം ബഹുജന ആഘോഷമായി മാറി മത സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ പ്രതീകമായി അത്തം ഘോഷയാത്രയിൽ നെട്ടൂർത്തങ്ങളും കരുങ്ങാച്ചുറക്കത്തിനാനും ചെങ്കിലരേനും പങ്കുചേരും കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ സവിശേഷമായ സിനിമ അവാർഡ് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടൻ ഭരത് ശ്രീ മമ്മൂട്ടി ബഹുമാനരായ ശ്രീ തോമസ് സ്റ്റാലിൻ എം പി ശ്രീ അനൂപ് ജേക്കബ് എം എൽ എ കളക്ടർ ശ്രീ എൻ എസ് ഉമേഷ് മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി രമ സംഭവ് ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സന്തോഷം ആദ്യമേ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു തൃപ്പൂണിത്തുറയുടെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ ആകെ ആഘോഷമായി മാറുകയാണ് ഇവിടുത്തെ അത്തച്ചെറിയ ആഘോഷം തൃശ്ശൂർ പൂരം പോലെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ കണ്ണിലിരിക്കാതെ കാണുന്ന മറ്റൊരു മഹോത്സവമായി അത്തച്ചമയാഘോഷം മാറട്ടെ എന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആശംസിക്കുന്നത് രാജഭരണകാലത്ത് നിന്ന് ജനാധിപത്യ ഭരണകാലത്തേക്ക് മാറിയപ്പോഴും മനുഷ്യർക്ക് അന്യമല്ലാത്ത ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം നാം പഴയ കാലത്തേക്കുപോലെയോ അതിലും പ്രതാപത്തിലോ നിലനിർത്തിപ്പോരുകയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആദരണീയനായ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർക്ക് ബഹുമാനായ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ ബാബു എം എൽ എ മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനടൻ ശ്രീ മമ്മൂട്ടി വേദിയിലുള്ള മറ്റു എം പിമാർ മറ്റു ജനപ്രതിനിധികൾ എല്ലാ വിഭജനങ്ങൾക്കും വിവേചനങ്ങൾക്കും അതീതമായി ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി മലയാളി ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും സമ്പത്തിൻ്റെയും അതിർവരമ്പുകൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഈ ഉത്സവം ഓണം അതിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഈ അത്ത പതാക ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു ആഘോഷ പരിപാടികളിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്നത് പങ്കെടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ശ്രീ ബാബു പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെമ്പിലുള്ള ആളാണ് ഈ നിങ്ങളറിയുന്ന മമ്മൂട്ടിയാകുന്നതിനും ഞാൻ ഇവിടെ ഈ മാസാഘോഷത്തിനൊക്കെ വായി നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അന്നും അത്തത്തിൻ്റെ ഒരു പുതുമ അത്താഘോഷത്തിൻ്റെ ഒരു പുതുമ ഉണ്ടൊരു അത്ഭുതം ഇന്നും എനിക്ക് അത്ഭുതം നമുക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഏത് സങ്കല്പത്തിൻ്റെയും ഏത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ആ പേരിലായാലും അത്തം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടുന്ന ഒരു ആഘോഷം ഇത് അത്തച്ചമയമായിരുന്നു കൊണ്ടൊക്കെ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് രാജാക്കന്മാർ സർവാഭരണ പൂജിതരായി തെരുവോരങ്ങൾ തെരുവീറ്റുകളിൽ ഘോഷയാത്രയായി വരികയും ഒക്കെ പ്രജകൾ കാത്തു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു രാജഭരണം പോയി ഇപ്പോൾ പ്രജകളാണ് രാജാക്കൻ അതായത് നമ്മളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രാജാക്കൻ നമ്മൾ ആ സർവാഭരണ പൂജിതരായി നമ്മളാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് വലിയൊരു ജനായക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ആഘോഷം പൂർണ്ണമായി ജനങ്ങളുടെ ഇത് നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്
സംസ്കൃത കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അത്ത പതാകയുമായി നീങ്ങുന്നു അംഗനവാടി ടീച്ചേഴ്സ് അതിന് പിന്നിലായി ആശാവർക്കർമാർ കുടുംബശ്രീ വനിതകൾ മുത്തുക്കൂടെ പിടിച്ചത് അൻപത് പേർ സി ആർ ബിജുവിന്റെ ഡാൻസ് സെറ്റ് ഹരിത കർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഹരിത കർമ്മസേന അംഗങ്ങൾ മഹനീയമായ പൊട്ടോണത്തെ വരവേൽക്കാൻ തൃപ്പൂണിത്തുറയുടെ അത്തം ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു താളത്തിന്റെയും ബാധ്യത്തിന്റെയും മേളത്തിന്റെയും ഘോഷത്തിന്റെയും നഷ്ടാരംഭത്തോടുകൂടി ജനലക്ഷങ്ങൾ ഈ ഘോഷയാത്രയെ കാണുവാൻ വരവേൽക്കുവാൻ പാതയോരങ്ങളിൽ തിങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കുകയാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറയുടെ തനതായ അത്തം ഘോഷയാത്ര ഈ നാടിന്റെ ഒരു ജനതയുടെ വികാര വിചാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഘോഷയാത്ര ഗവൺമെന്റ് ആരോഗ്യ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ വേദിയിലെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പോലും ഇപ്പോഴും ഈ മൈതാനത്ത് നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാവരുടെയും പൂർണ്ണമായ സഹകരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ കലാരൂപങ്ങളും ബാക്കിമേളങ്ങളും ഘോഷങ്ങളും എല്ലാം അണിനിരക്കുന്ന സാംസ്കാരികമായ പൈതൃകത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലമായ മോദി കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ആകാശത്തിന്റെ കീഴിലെ വർണ്ണങ്ങൾ വാരിമുതലി വർണ്ണോജ്ജലവും പാങ്കലിമായ തൃപ്പൂണിത്തുറയുടെ അത്തന്നാളിൽ തൃപ്പൂണങ്ങൾ സമ്പരസരങ്ങൾ മൊഴികൾ പഴമൊഴികളായി മാറുന്ന തൃപ്പൂണ എല്ലാ കൊല്ലവും നടത്തുന്ന അനുപമവും മനോഹരവുമായ വർണ്ണോജ്ജലവും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന്റെയും നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിന്റെയും
മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഐതിഹാസികമായ ഒരു യാത്ര ഈ രാജനഗരത്തിന്റെ പരിഭാവനമായ രീതികളിലൂടെ ഈ ഘോഷയാത്ര തുടങ്ങി എല്ലാ സർവ സന്നാഹങ്ങളോടും കൂടി ഹിൽപാലത്തിൽ നിന്നും രാജകീയമ പാതയോരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ശ്രീ പൂർണ്ണത്തേശന്റെ ക്ഷേത്ര നട ഈ ദർശനം നടത്തി തൃക്കാക്കരയിലെ മഹാദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള ഐതിഹമായ പ്രയാണത്തിന്റെ ഗതകാല സ്മരണകൾ അഴിമുറക്കിക്കൊണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ഒരു ജനതയും ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഘോഷയാത്ര ഇത് നിങ്ങൾ കേവർക്കും തൃപ്പൂർത്ത് നഗരസഭയുടെ കൃത്യമായ സ്വാഗതം ഏകുകയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ എട്ട് വരെ സമുദ്ര ശിക്ഷമതാ വികാസ് മണ്ഡലം അഥവാ ഭക്ഷണയുടെ കേരളത്തിലാകമാനം ഓണത്തിന് ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ അത്തം ഘോഷയാത്ര ഭംഗിയായി നടത്തുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലതാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയാണ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത് അതിൽ നിരവധി കലാരൂപങ്ങൾ നിരവധി ടാബ്ലോ ഈ വിധങ്ങളായ കാര്യങ്ങളെ ഇപ്പൊ സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള വിവിധങ്ങളായ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന വർണ്ണാഭമായ ഒരു ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു എല്ലാ അസാമാന്യമായ ജനത്തിരക്കായിരുന്നു ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസാമാന്യമായ ഒരു ജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്നാലും നഗരസഭയ്ക്ക് നഗരസഭയുടെ ഭരണസമിതിക്ക് അത് കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു വിജയമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പിലാക്കുക അത്ത ചമയം അത്ത ഘോഷയാത്ര കഴിയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നഗരവീഥികളും കൂടി വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചുമതല കൂടി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് 
നമ്മുടെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ നഗരസഭ ജീവനക്കാർ കൂടാതെ ഇരുന്നൂറ് വോളണ്ടിയേഴ്സും കൂടി ഉൾപ്പെട്ട് നമ്മൾ സന്നദ്ധരായ ഇരുന്നൂറ് വോളണ്ടിയേഴ്സും കൂടി ഉൾപ്പെട്ട് നഗരം ഈ ഘോഷയാത്ര കഴിയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നടപടിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹരിതച്ചമയം അത്തച്ചമയം ഹരിതച്ചമയമായി മാറി എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു സഹകരിച്ച് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം എന്റെ പേര് പീതാംബരൻ എന്നാണ് പി കെ പീതാംബരൻ ഞാൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വാർഡിലെ കൗൺസിലർ ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് ചുമതല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആഘോഷ പ്രൊസഷന്റെ ഒരു കമ്മിറ്റി മെമ്പറും കൂടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ അത്തച്ചമയം ഘോഷയാത്ര വർണ്ണാഭ ശബളമായി ഇപ്പോൾ അത്തം പൂർത്തിയായി ഒരു ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം ആണ് ഇത്തവണത്തെ അത്താഘോഷം മുഴുവനും നമ്മൾ നടത്തിയത് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളുടെ ഉപയോഗം പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം ഇങ്ങനെ പരമാവധി വസ്തുക്കളുടെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനവും പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തിയത് അതുപോലെ ഫ്ലക്സുകൾക്ക് പകരമായിട്ട് തുണികൾ ഉപയോഗിച്ചു പോസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചു അതുപോലെ ഇലക്ക് പകരമായിട്ടും വിരിക്കുന്ന ഷീറ്റിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും പാത്രങ്ങളും ഗ്ലാസും ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെ വേസ്റ്റിനെ എത്രത്തോളം ചുരുക്കാമോ അത്രത്തോളം ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് വലിയൊരു മുന്നേറ്റം നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു അതിനെല്ലാത്തിനും നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനുണ്ട് ഹരിതകർമ്മ സേനകളെയും ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാരെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് കൗൺസിലർമാരും മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തത് ഇത്തവണ അതൊരു വലിയ ആഹ്ലാദം നൽകുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നന്ദി നമസ്കാരം പേര് സാജു അത്താ വർഷ കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ കൺവീനർ ഇത്തവണത്തെ ഘോഷയാത്ര മുൻകാലത്തേക്കാൾ വളരെയേറെ ഗംഭീരവും ഭംഗിയുമായിരുന്നു വളരെയേറെ ആളുകൾ ഇത് കാണുവാൻ ഇരുവശങ്ങളിലും നിന്നിരുന്നു ഇന്ന് ഈ ഘോഷയാത്രയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ സിനിമാ നടൻ മമ്മൂട്ടി പങ്കെടുത്തു അവരെയെല്ലാം കാണുവാനും അവരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനെല്ലാം രാവിലെ തൊട്ട് ഏതാണ്ട് ഇവർ വരുന്നത് വരെ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിക്കൂടി അത് കേട്ടിട്ടാണ് ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചത് ഘോഷയാത്രയിൽ ഒരുപാട് കലാരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുൻകാലത്തേക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് വിഭിന്നമായ ഒരു ഘോഷയാത്ര യാത്രയായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല ഗംഭീരമായ പ്രൗഢിയോടു കൂടിയ ഒരു അത്തം ഘോഷയാത്രയാണ് ഇന്ന് തൃപ്പൂർത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചത് രണ്ട് മാസക്കാലമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ നഗരസഭയിലെ കൗൺസിലർമാരും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാം ഇത് ഈ അത്ത ആഘോഷ ഘോഷയാത്ര വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീവ്ര യത്നത്തിലായിരുന്നു അതിൻ്റെയും കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് ഇത്ര ഗംഭീരവും ഭംഗിയാകുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് പ്രിയമുള്ളവര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ അത്തം ഘോഷയാത്രയും അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ആഘോഷ പരിപാടികളും ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഗംഭീരമായി നടത്തണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഓഫീസിൽ പോയി കത്ത് കൊടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹം ഇതിന് സമ്മതം അനുവദിച്ച് അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു അദ്ദേഹം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ശ്രീ മമ്മൂട്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ നേരിൽ വിളിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല വീട്ടിൽ പോയി ഒന്ന് കാണുക പോലും ചെയ്തില്ല അത്തച്ചമയമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വയം താല്പര്യമായിട്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അനുഭവമാണ് ഈ തവണത്തെ അത്തച്ചമയം ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് നടത്താനായി നഗരസഭയും കൗൺസിലും എടുത്ത തീരുമാനം ആ തീരുമാനം വന്നതിനെ തുടർന്ന് അതിവേഗതയിൽ ഞങ്ങളുടെ സംവിധാനങ്ങളാകെ പുനഃക്രമീകരിച്ച് പൂർണ്ണമായി ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അത്തം ഘോഷയാത്രയാക്കി നടത്താനാണ് തയ്യാറായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഘോഷയാത്രയിൽ വന്ന ആളുകൾക്കും അത് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ട ആളുകൾക്കും അറിയാം പൂർണ്ണമായും സ്റ്റേജടക്കം ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത ഇനങ്ങളടക്കം അതിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച മാലിന്യ സംസ്കരണവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചരണങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം പരിശോധിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നമ്മൾ മാലിന്
അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ മാതൃകാപരമായി മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നഗരസഭയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തം ആ തീപിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത തദ്ദേശ സംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം മാലിന്യ നീക്കത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പോൾ തൃപ്പൂണത്തേക്ക് അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇല്ലാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് മുൻകൂട്ടി ഈ രംഗത്ത് ഞങ്ങൾ കൈവരിച്ച നേട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സ്ട്രിപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡയപ്പറുകളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബയോട്രീറ്റ് എന്നുള്ള പദ്ധതി ഞങ്ങളുടെ കൗൺസിൽ അധികാരി വന്ന് ആറുമാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി അത് വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അടുത്ത മാസം ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസം തന്നെ ഒരു വലിയ പദ്ധതി മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ സി എഫിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനം ഇതിന് വേണ്ടി നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ടെൻഡർ നടപടികൾ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച് അതിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടക്കും ഈ വർഷം തന്നെ അത് പൂർത്തീകരിച്ച് അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ് ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങളെ സ്വന്തം സഹോദരിമാരെ പോലെ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ അത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ഓണപ്പുടവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അത്താഘോഷ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ച് അത് കൊടുത്തു ആ സഹോദരിമാർ ഇന്ന് ഈ ഘോഷയാത്രയിൽ അണിഞ്ഞിരുന്നു അവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കഴിയത്തക്ക രീതിയിൽ ആ സംവിധാനമാകെ പൊളിച്ചെഴുതി വളരെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ ഇന്ന് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം തൃപ്പൂണത്തുറയുടെ സവിശേഷമായ നേട്ടങ്ങളാണ് ആ നേട്ടങ്ങളുടെ കിരീടത്തിൽ ഒരു പുൻതൂവിലാണ് ഈ പ്രാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ അസച്ഛമയ ഘോഷയാത്രയോട് അനുബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അതിന് സഹകരിച്ച ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളെയും തൃപ്പൂണ നഗരസഭയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും വിശേഷിച്ചും മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം വളരെ മുൻകൈ എടുത്ത് വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ നേതൃപരമായി പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ വിഭാഗം പ്രവർത്തകർ കൗൺസിലർമാർ നാട്ടുകാർ ഇതിനോട് സഹകരിച്ച നാട്ടുകാർ കച്ചവടക്കാർ എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗിക്കുക ഇന്നത്തെ അത്താഘോഷം പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് അടുക്കയാണ് പൂക്കള മത്സരം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി രാവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പതാക ഉയർത്തുകയും അതിനുശേഷം മമ്മൂട്ടി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് നടത്തുകയും ചെയ്ത് നമ്മൾ കൃത്യം പതിനൊന്ന് മണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചു വളരെ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ വർണ്ണാഭ വർണ്ണശബളമായ ഒരു ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു ഇത്തവണ തൃപ്പൂണത്തറ നഗരസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ അത്തം ഘോഷയാത്ര ജനങ്ങൾ ക്രമാതീതമായ ജ ജനബാഹുല്യം മുമ്പത്തും വർഷങ്ങളേക്കാൾ വളരെ അധികമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നേർ സാക്ഷ്യമായി കാണാൻ സാധിച്ചത് ക്രൗഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ നന്നായി നടന്നു ഒരു ഒരു ടാബ്ലോയിൽ വന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെറിയ തോതിൽ സൂര്യാഘാതം ഏറ്റു എന്നതൊഴിച്ചാൽ മറ്റ് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്നത്തെ ഘോഷയാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായില്ല ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ സമാധാനപരമായി തന്നെ നടന്നു പോലീസുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതൊക്കെ നല്ല സഹകരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഹരിത ചട്ടം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തവണത്തെ അത്താഘോഷ ചടങ്ങാണ് നടത്തി പൂർത്തിയാക്കിയത് അപൂർവം ചില ആളുകൾ മാത്രം നിരത്തിൽ നിരത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ബോട്ടിലുകൾ ഇടുന്ന ഒരു പ്രവണത കണ്ടു പക്ഷേ അതപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അത് നീക്കം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹരിത കേരള മിഷൻ്റെ ടീം അംഗങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസത്തിലധികമായി അവരിവിടെ ഹോട്ടൽ ഇവിടെ തന്നെ നിരന്തരം ഈ ഒരു പദ്ധതി ജയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരത്തുകളിലൊക്കെ ക്ലീൻലിനെസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ചിത്ര നമ്മുടെ ചിത്ര കഥാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി എല്ലായിടത്തും വരച്ച് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ നാളിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തോതിലുള്ള ഏറ്റവും വർണ്ണശബളമായ ഒരു ഘോഷയാത്രയായിട്ടാണ് എനിക്കും ഈ അന്നത്തെ അത്താഘോഷം അനുഭവജ്യമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും അഭിപ്രായം അറിയിച്ചതും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നാലും വളരെ സന്തോഷം പ്